ஆலம்பெட்டியில் ஓர் அற்புதம் ஹரிபூர்ணாஸ் ஐஸ்வர்யம் சீனியர்ஸ் லிவிங் பேரடைஸ் மக்களவை தேர்தல் நேரத்தில் முடிவெடுத்து என்னுடைய கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உங்க கூட பிஜேபி இருந்து ஜெயிக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல உங்க கூட பிஜேபி இருந்து ஜெயிக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பிஜேபி இல்லாம எப்படி ஜெயிப்பீங்க எப்படி மக்கள் ஏத்துக்கொள்வாங்க சார் கவர்னர் நல்லவரா கட்டவராங்க ரெண்டாயிரம் கொஸ்டின் நீங்க <laughs> <laughs> யார் யார் பாதிக்கணும் சார் பிஜேபியில் வந்து நாங்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியை திரும்ப கொண்டு போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் கூட்டணியில் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சி வர போகிறோம் சொல்லி டிஎம்கே எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க திமுக தலைவர் தமிழக மூலம் சொல்லியிருக்காரு பிரதமர் வாய்ப்பு வாய்த்தம் சொல்லவே இல்லை இதுவரையும் உங்களுடைய பிரதமர் உறுப்பாளியார் எனக்கு தேவையே இல்லையா வேணாமா யார் ஜெயிக்காங்களோ அவங்களும் நாங்கள் சப்போர்ட்டு யார் மெஜாரிட்டி ஏடிஎம்கே தான் வரப்போகுது பிஜேபி தான் வரப்போகுது சொல்லுங்களே நீங்க அவங்க வரமாட்டேன் நீங்களே சொல்லுவீங்க திமுக வராதுங்க அதத்தானே நீங்களும் சொல்றீங்க ஆமா அதத்தான் நீங்களும் திமுக கூட்டணி ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காது ஜெயிக்காது ஆமா அப்ப வந்து திருப்பி பிஜேபி தான ஜெயிக்கும் அப்ப அப்ப யார் வரானு பாப்போம் பிஜேபி சார் ரெண்டு பேர் தான சார் இருக்காங்க என்ன ஜோ பைடனா வர போறாரீங்க இல்ல 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 ஆனா திரு பொன்னையனும் திரு சி வி சண்முகமும் திரு கே பி முனுசாமியும் பிஜேபி பத்தியும் தேசிய கட்சிகள் பத்தியும் அண்ணாமலை பத்தியும் பேசாத பேச்சா இந்த அலையன்ஸ்க்கு முன்னாடி வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய நேர்காணல் நிகழ்ச்சி நம்மிடையே கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி திரு தலவாய் சுந்தரம் இருக்கிறார் அவருடன் கேட்பது நிறைய கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஏடிஎம்கே வந்து என்ன தைரியத்தில் பிஜேபி அலையன்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு மக்களவை தேர்தல் நேரத்தில் முடிவெடுத்துச்சு அதாவது மாண்புக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடியை பொறுத்த வரையில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பது தேர்தலிருந்து அம்மாவோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல சோதனைகளை சந்தித்து முதலமைச்சராக இருந்து பிஜேபியுடன் ட்ராவல் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுத்தம் பிஜேபியினுடைய பிரதமர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் நல்ல மரியாதை கொடுத்து இந்த ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு காரணம் என்று ஒரு காலத்தில் சொன்னது உண்டு இப்போவும் அதை அந்த டைமில் நாங்கள் வந்து சொல்லலை சில பில்லு வந்தால் கூட அந்த பில்லெல்லாம் இந்தியாவே எதிர்க்கச்சமே கூட எடப்பாடி அவர்கள் எதிர்த்திருந்தார்கள் இந்த ஓட் பேட்டனை பார்க்கச்சமே மைனாரிட்டி ஓட் வந்து அதிமுகவுக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரைச்சுமே பிஜேபியோட சேர்ந்தா பிஜேபியோட சேர்ந்தா ஒரு மைனாரிட்டிஸ் ஓட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்காது இப்போ இது வரலாறை பார்த்தேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதில் மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் பிரிஞ்சு வராங்க எம்ஜிஆர் புரட்சித் தலைவருக்கு பிறகு அவங்க தனியாக ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன் சந்திக்காங்க ரெண்டாயிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதில் காங்கிரஸ் கூட்டணி பதினோரு சீட்டு எடுத்தாங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பதினோரு சீட்டு எடுத்தாங்க தொண்ணூற்றி ஆறில் சைவர் ஆன்டி இன்கம் சீஃப் ஃபார் ஏடிஎம்கே தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு பிறகு பார்த்தேன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி எட்டில் பார்த்தேன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி எட்டில் பதினெட்டு சீட் எடுத்தாங்க தொண்ணூத்தொம்பதில் ஒம்பது சீட்டு எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜீரோ ரூலிங் பார்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரெண்டாயிரத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரூலிங் பார்ட்டி ஆன்டி இன்கம்சி இந்த மதமாற்ற சட்டம் இதெல்லாம் சேர்ந்து 
இதாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தமிழ்நாடு வரலாற்றில் முப்பது இதுவரையில் யாரும் ஜெயிக்காத அளவுக்கு தனியாக நின்று எந்த கட்சி நின்று முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழு தொகுதி ரெட்டாயில் ரெட்டாயில் நின்று ஜெயிச்சு வந்தாங்க ரெண்டு தொகுதி ஒன்று பிஜேபி ஒன்று பாமக வந்தது அதே இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு சீட் வந்தது தேனி மட்டும் தேனி மட்டும் வந்தது அதுக்கப்புறம் பல்வேறு அந்த அம்மா இறந்தாலே அந்த அந்தனுடைய பாஜக கூட சேர்ந்தா சிறுபான்மை ஓட்டு கிடைக்காதுங்கிறது உங்களுடைய பார்வையா இருக்குது ஆனா பாஜக உங்க கூட சேர்ந்தே நீங்க சொன்ன அம்மா இருந்த காலத்திலே உங்க கூட சேர்ந்தே சீட்டு ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க திமுக கூட சேர்ந்து சீட்டு ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க நீங்க சொன்ன போல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அவங்களும் தனியா ஒரு அணி அமைச்சு ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுல நீங்க அவங்க கூட இருந்திருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல நீங்க அவங்க கூட இருந்திருக்கீங்க எப்ப வந்து சிறுபான்மை ஓட்டு கிடைக்காதுங்கிற ஞானோதயம் ஞானோதயம் இல்லை இதுல வந்து நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இது பதினாலு எடுத்தாச்சு ஒரு சீட்டு தான் வந்தது பாஜக ஒரு சீட்டு பாமக ஒரு சீட்டு நாற்பதுல மூணு அவங்க சொந்தமா தனி அணி அதிமுக திமுக கூட்டணி இல்லாம ஒரு சீட்டு வந்து அந்த ஒரு சீட்டு எப்படின்னா கன்னியாகுமரி மட்டும்தான் கன்னியாகுமரியில வந்து டிஸ்ட்ரிக் இஸ் ரிலிஜியஸ் போலரைசேஷன் எல்லா கேண்டிடேட் எல்லா கட்சியும் நிக்கி கம்யூனிஸ்ட் நிக்கிது காங்கிரஸ் நிக்கிது எல்லாருமே கிறிஸ்டின் கேண்டிடேட் நிக்காங்க ஓட்டு டிவைட் ஆகுது ஒரே ஒரு இந்து கேண்டிடேட் அதனால அந்த அந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் வந்தது அந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக் வருது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எடுங்க எல்லா இடத்துலையும் பிஜேபியும் ஏடிஎம்கே கூட்டணி தான் ஒரு தேனி ஒரு டிஸ்ட்ரிக் வந்தது அந்த தேனி ஒரு டிஸ்ட்ரிக் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அவர் ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சர் போலீஸ் இருந்தது அந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக் தான் வந்தது இந்த ஞான உதயம்லாம் இல்லை நீங்கள் ஜென்ரலாக ஓட் பேட்டனை பார்க்க சமயம் நீங்கள் வந்து அதே இதில் பை எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த பை எலெக்ஷனில் ரீஜனல் பார்ட்டிக்கு ஓட்டு உழுது நீங்கள் இது வந்து அவர் என்ன முடிவு எடுத்தாரோ அந்த முடிவுக்கு தான் நாங்கள் கட்டுப்ப நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஒரு பொதுச் செயலாளர் ஒரு கால்குலேட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதில் என்ன கணக்குன்னு நான் கேட்குறேன் நான் கேட்குறேன் பொதுச்சல் அடுத்த முடிவு தான் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்க முடியும் யாரும் இங்கே சரியாட்டு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த ஓட் பேட்டனை பார்க்காரு எப்படி எப்படி இருக்குது என்னென்ன வருதுங்க நம்ம கூட்டணிக்கு பிஜேபிக்கு கூட்டணி கொடுக்க இப்போ அவங்க வந்து கூட்டணி ஜெயிச்சு வந்தாலும் சொன்னாலும் சரி இல்லை நாங்கள் தனிப்பட்ட வாய்ஸ் என்னுடைய கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உங்கள் கூட பிஜேபி இருந்து ஜெயிக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் உங்கள் கூட பிஜேபி இருந்து ஜெயிக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிஜேபி இல்லாமல் எப்படி ஜெயிப்பீங்கன்னு கேட்குறேன் அது 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 அதுதான் அவர் என்ன நினைக்கார் இனிமேல் நம்ம வந்து பிஜேபி கூட கூட்டணி இருந்தனால மைனாரிட்டி ஓட்டு முஸ்லீம் ஓட்டு கிறிஸ்டின்ஸ் ஓட்டு அண்ணா திமுக கிடைக்கல அப்படின்னுடைய ஒரு டிசிஷன் எடுத்து இந்த மைனாரிட்டி ஓட்டை நம்ம எப்படியாவது கேப்சர் பண்ணணும் இப்போ எப்படி கிடைக்கும் மைனாரிட்டி ஓட்டு எங்கே போகும் நார்மலாக நம்ம ஊரில் வழக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கன்னியாகுமரி எப்படி ரிலீஜியஸ் பொருளைசேஷன் இருக்கிற ஒரு இடமோ கொங்கு பெல்ட் இருக்குது மற்ற இடங்கள் அதெல்லாம் பிஜேபிக்கான இடமோ ஏடிஎம்கான ஸ்ட்ராங் ஹோல்டோ தெற்கு புறம் ஏடிஎம் ஸ்ட்ராங் ஹோல்டோ இருந்துச்சு சென்னை போன்ற வடக்கு பகுதிகள் டெல்டா பகுதியில் திமுக பேசி நம்ம ஒன்று 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 பேசி சொல்லுவோம் அதை மாதிரி சிறுபான்மை வாக்குங்கிறது திமுக பேசுங்கிறது அது வந்து எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்துட்டு இருந்த விஷயம் ரைட்டு அது அக்ரி பண்ணு ஆனால் இப்போ அதே சிறுமான ஆன்டி இன்கம்சி ஆகிட்டுல இப்போ டிஎம்கே என்னுடைய ஆன்டி இன்கம்சி ஓட்டி யாருக்கு போகும் அந்த ஓட்டை வந்து எடுக்கலாங்கிறது மூணு பேருக்கு போகும் நீங்கள் சொல்லி மூணு பேர் நாங்கள் நினைக்கிறது எங்களுக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் நினைக்கும் இப்போ அவங்க அந்த கூட்டணி காம்பாக்டாக இருக்குது அதை தான் நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அதில் அந்த கூட்டணி காம்பாக்டாக இருக்குது அந்த கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுல முழு வெற்றி ஒரு நிமிஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல முழு வெற்றி அவங்களுக்கு ஸோ அப்படியே அதே அணி அப்படியே நிற்கிது இருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லை இல்லை அந்த ஆன்டி இன்கம்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஆன்டி இன்கம் சி ஓட்டியா இருக்கும் டிஎம்கே என்னுடைய ரூலிங் பேக்கே இருக்கு நாம் தமிழருக்கு போகலாம் பாஜகவுக்கு போகலாம் எப்படி போகலாம் மைனாரிட்டி ஓட்டு பாஜக போகுமா நீங்க நினைக்கீங்க பாஜகவுக்கு போகாது மைனாரிட்டி ஓட்டு டிஎம்கே போகும் அது எப்படி வெளியே போகும் திமுக திமுக அங்க இருக்குது காங்கிரஸ் அங்க தான் இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் அங்க தான் இருக்குது விடுதலை சித்தி அதாவது யார் யாரெல்லாம் சிறுபான்மை வாக்கு வங்கி வச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கு ஒரே இடத்துல இருக்காங்க அந்த ஆன்டி இன்கம் சி அந்த சிறுபான்மையில ஆன்டி இன்கம் சி வருது இல்லை பாதிக்கப்படுதாங்களா அந்த இப்போ உங்க கூட காங்கிரஸ் வந்திருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க நான் வந்து சிறுபான்மை ஓட்டு பிளவு போடும் சொல்லியிருப்பேன் உங்க கூட காங்கிரஸ் இருந்திருந்தாங்கன்னு திமுகவுக்கு அறுபது
ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேராமல் போனாங்கன்னா அஞ்சு சீட்டாவது இடைமுக கிடைக்குமானு எங்களுக்கு தெரியல நாங்கள் பார்த்தோம் நீங்கள் மறுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு சீட்டு டிஎம்கே எடுத்துருச்சு டிஎம் கலைஞர்ஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னு உங்கள் தொண்டர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு சுதந்திரவாங்களே அடுத்த ஆட்சியும் இல்லையே நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறில் சைபரில் இருந்தாங்க லோக்சபா எலெக்ஷனில் சைபர் விலவாசி ஏற்றங்கள் மின்சார இது வரி டாக்ஸ் மக்கள் வெளியில சொல்ல முடியாம அவ்வளவு இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு அலைஞ்சு வச்சாலும் தனியா இருந்தாங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல அம்மா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு எதனால ஜெயிச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு அலையன்ஸ் இல்ல இல்ல அலையன்ஸ் ஒரு பத்து அதுதான் முக்கியமான ஆண்டிங்க சும்மா கோயில் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெடி பண்ணி நீங்க நாலுல திரும்ப ஆமா நீங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய கூட்டணி கான்செப்ட் இருக்கு அதை இல்லை நான் மறுக்கல அப்படி உங்கள்ட்ட யார் இருக்கான்னு கேட்கேன் அதுதான் அவர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு திமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் மர்மலை திராவிட முன்னேற்றம் அதிமுக கூட்டணியில அதிமுக 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 நாளைக்கு அவங்க சீட்டு ஷேரிங் வருஷமே வெளியில வரக்கூடாது என்ன இருக்கு அது மார்ச் மாசத்துல வெளியே வந்தா என்ன வராட்டி என்ன வந்து கூட்டணி வருஷம் காங்கிரஸ் வருமா அவங்க கூட வரலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் <laughs> ஆண்டி இன்கம் சி யார யார நீங்க டே பை டே இன்சிடென்ட் நடந்துட்டே இருக்கல நீங்க ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி வந்து இருக்கு இப்போ ஒரு मिनिस्टर பஸ் பூரா பிரி 1000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க மே மாசத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 7000 8000 ரூபாய் ஒவ்வொரு வீட்டமாக்கு விழுந்துருக்கும் நீங்க சொல்லுவீங்களா அதே அதுக்கு ஈக்குவலா அதுக்கு அப்புறம் பொங்கல் காசு வரும் சரி சரி அதுக்கு ஈக்குவலாட்டு விலைவாசி ஏற்றம் மின்சார கட்டண ஏற்றம் வரி ஏற்றம் அரஸ்ட் கரப்ஷன் அடிதடி சொத்துரிமை கொல்லி பால்வலை பால்வலை அதுக்கு வர பாம் தூக்கி எறியுது இந்த கல்ச்சரை எப்படி மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வாங்க சார் கவர்னர் நல்லவராக கட்டவராங்க ரெண்டாந்திரம் கொஸ்டின் நீங்கள் யார் நீங்கள் ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி இந்த பாம் கல்ச்சர் எந்த ஆட்சி வருஷம் வருது மக்களுக்கு கண்ணோட்டத்தை அதானே பார்ப்பாங்க சார் எய்தறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் யார் ஆட்சி இருக்கும்போது மணிரத்ன வீட்டில் பாம் அடிச்சு இல்லை அது நீங்கள் என்ன அப்புறம் கோயம்புத்தூரில் பாம் அடிச்சு யார் எடுத்து ஆட்சியில் வெடிச்சது இல்லை ஒருத்தர் ஆட்சி மட்டும் ரெண்டு ஆட்சியில் வெடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லது கூட வந்து பா நீங்கள் அந்த கல்ச்சர் இப்போ ராஜீவ்காந்தி வந்து எப்போ வந்து இங்கே வந்து ராஜீவ்காந்தி இங்கே படுகொலை செய்யப்பட்டார் அது அவங்க கூட கூட்டணி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அதெல்லாம் மறந்தான மக்கள் இருக்காங்க நீங்கள் நான் என்ன சொல்லுவேன் இந்த ஆட்சியினுடைய அவலநிலை முதலமைச்சருடைய பையனுடைய இப்போ எடுத்துருங்க அவர் உதயநிதி சார் என்ன நீட்டு சார் நீட்டை வச்சே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க முதலமைச்சருக்கும் தெரியல முதலமைச்சர் பையனும் தெரியல அம்மாவும் இருக்க சமயத்தில் நீட்டை கொண்டாடலை எங்காங்க கலைஞர் பிரிவு சார் அந்த டைம்லலாம் கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்து சார் கோர்ட்டில் கேஸ் பெண்டிங் நடக்கு <laughs> கீழே என்ன நடக்குது அந்த பக்கம் நூறு அப்படியே இருக்குது உங்கள்கிட்ட நூறு வந்து எழுபதாக மாறிச்சு அறுபதாக மாறிச்சு ஐம்பதாக மாறிச்சு அப்புறம் நான் நூறு ஐம்பது ஒன்று தான் அப்படின்னா எப்படி நான் அந்த அந்த கால்குலேஷன் பண்ண இந்த கூட்டணி இந்த இந்த இப்போ ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ஆன்டி இன்கம்ஸ் இருக்கா இல்லையா அதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆன்டி இன்கம்ஸ் இருந்தால் அது காமஞ்சனம் வச்சுருக்காங்கல்ல பஸ் ஃப்ரீ வச்சிருக்காங்கல்ல ஆயிரம் ரூபா காசு வச்சுருக்காங்கல்ல அதுக்கு அவங்களே காமஞ்சன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கல்ல இன்னும் எலெக்ஷனுக்கு காசு கொடுக்க போகிறாங்க பொங்கலுக்கு காசு கொடுக்க போகிறாங்க நான் சொல்லுது வந்து ஆன்டி இன்கம்ஸ் இருக்கா இல்லையா காம்பன்சேட்லாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் 
சுமார் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வந்து பதினாறுல ஆன்டி கிமன்ஸ் இருந்துச்சு அதை மீறி பதினாறுல திரும்ப வந்தீல வரல இல்ல இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினொன்னு பதினாறுல ஆன்டி கிமன்ஸ் இருந்துச்சு பதினாறுல முப்பத்தி ஏழு சீட் அடிச்சுல இல்லையா பதினாறுல திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்தீல இல்லையா என்ன <laughs> 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 சிறுபான்மையாது <laughs> இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபத்தொன்று ரிசல்ட்டை பார்த்த அப்புறமா ஆஹா மைனாரிட்டி ஓட்டு கூட நமக்கு ஒரு ஓட்டு கூட விழலை அப்படின்னு அப்போ தான் தோணுச்சா சிறுபான்மையர் ஓட்டுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு இந்த திராவிட முன்னேற்ற அரசாங்கத்தினால் சில காரியங்கள் நடக்கலை சில பெனிஃபிட் வரல அவங்க சொன்னதை ப்ராமிஸ் பண்ணதை கீப்பப் பண்ணலைங்கன்னு வரச்சுமையும் அவங்க வந்து ஒரு ஆன்டி கெப்சி உதாரணத்துக்கு சிறுபான்மையர் பூரா சுமார் கண்டிஸில் இல்லையா எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டு பில்லு கட்டலையா அவங்க வந்து இனிங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாயும் பஸ் ஃப்ரீயா எத்தனை நாள் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஆண்டிங்க மாதிரி சிறுபான்மையருக்கு இருக்குன்றீங்க ஆமா சரி நான் தான் அதை வந்து உங்களுக்கு பலம் வேணும்ல ஓட்டு பலம் வேணும்ல நீ இப்போ நான் ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் ஏழு பேர் இருக்கீங்க நான் ஒண்டியாக இருக்கிறேன் அப்போ என் பக்கம் அநியாயம் இருந்தாலும் நியாயம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க தானே கணக்கு ஏழு வச்சு நினைச்சுக்கீங்களா இவ்வளோ தானே சார் கூட்டணி பலம் இருந்துல சார் நீங்கள் கூட்டணி பலத்தை பற்றி பேசுங்க கூட்டணி பலம் ஜா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் அந்த கூட்டணி பலத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களே ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்கல்லாம் சார் அப்புறம் சேர்ந்து கொடுவாங்களா சேர்ந்து என்ன பிரயோஜனம் அந்த ஓட்டு விழா இல்ல ஓட்டு எப்படி மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க நீங்க கம்யூனிஸ்ட்காரங்க கம்யூனிஸ்ட் சார் ஒத்த கட்சியா நீங்க நிப்பீங்க உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்க மொத்த கட்சி அங்க இருக்கும் அவங்க ஓட்டு போட மாட்டாங்க உங்க கற்பனையே பயங்கரமா இருக்கு கற்பனை இல்ல ஏன் இது நடக்க இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடக்க இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடந்து இல்ல சார் பதினாலுல ஜெயலலிதா இருந்தார் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இருக்கிறார் அவங்க நீங்க வந்து அவங்கள மறைந்த மலர்ச்சி ஜெயலலிதா கிணை வைக்க போறீங்களா சார் ஒரு இப்போ புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்தால் அம்மா நான் அதுக்காண்டி ஐ எம் நாட் கம்பேரிங் வித் அம்மா வித் எடப்பாடியார் நான் அந்த கம்பேர் பண்ணல ஒர்க் பண்ணுதார் திறமையாக ஒர்க் பண்ணுதார் பூத் கமிட்டி அமைக்க சொல்லுதார் கட்சிக்காரங்களை என்கரேஜ் பண்ணுதார் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் சார் அவர் கடுமையாக உழைக்கிறாருங்களோ குழப்பம் இல்லை சார் என்ன வருங்கிற கணக்கில் இருக்குது சார் நீங்கள் சட்டியில் இருந்தால் தானே சார் அகப்பையில் வரும் நான் கடுமையாக உழைக்கிறேன் நான் வந்து வெறும் வெறும் கட்டி தீஞ்சு போகும் சார் நீங்கள் நீங்கள் வந்து வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ஓட்டு செதறன்னு சொல்லுவீங்க ஓட்டு சேதராது திமுக போயிரு சொல்லுது எப்படி எப்படி போங்க நீங்க அவங்கள்ட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல போச்சு அப்படியே கணக்கு போகுது மாறவே இல்லைங்க எதை வச்சு சொல்லுங்க அப்ப அந்த ஆன்டி இன்கம் சி நீங்க நீ என்ன வேணாலும் பண்ணுனா உங்களுக்கு ஓட்டு பண்ண ஆன்டி இன்கம் பஞ்சிக்கு காமஞ்சர் பண்ணிடுவாங்க சார் இல்ல சார் முன்னாடி இல்லாடி சார் உங்களுக்கு தெரியும் சார் தேர்தல்ல காசு கொடுத்து போடுற பழக்கம் நம்மகிட்ட இருக்குது அவங்க ரூலிங் பார்ட்டி அவங்க வந்து திரும்ப அடுத்த ரெண்டு வருஷம் அவங்க தான் ஆள போறாங்க அதிகாரிகள் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி இருப்பாங்க நம்ம கண்ணுடா நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய எலெக்ஷன்ல அவங்க ஆயிரம் ஆயிரம் கொடுத்தா மே மாசத்துக்குள்ள எட்டா உள்ளாம் <laughs> தனிநபர்கள்ிஸ்டிக்கிறாங்க <laughs> 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 நீங்கள் டோட்டல் கரப்ஷன் இன்வால்வ் இந்த உண்டா இல்லையா சொல்லுங்கள் இல்லை 
கரப்ஷன் இருக்கா இல்லையா அதை சொல்லுங்க முதல்ல கரப்ஷன் எப்ப இல்லன்னு சொல்ல முடியும் நீ எப்ப இல்ல நான் இந்த கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தை சொல்லுங்க நீங்க இப்ப கரப்ஷன் கரப்ஷன் இல்லைன்னு யார் சொல்லுவா சொல்லுங்க கரப்ஷன் வந்து இல்ல இந்த ஏடிஎம் கேட்சில் இல்ல டிஎம் கேட்சில் இப்ப இப்ப உள்ள சிஸ்டத்தை சொல்லுங்க நீங்க ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனா அவ்வளவு கேவலம் பிஜேபி <laughs> பிஜேபி அரசே பாத்துடும் சப்போர்ட் பண்ணிடுவீங்க பிஜேபி அரசு அவரே முடிவு சார் பிஜேபி ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க திமுக கூட்டணியில காங்கிரஸ் வந்து மெஜாரிட்டி பேரலனே வெச்சுக்கங்க ஒரு பேச்சு வெச்சுங்க அப்ப நீங்க போய் உள்ள சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஏனா அங்க திமுக இருக்கு திமுக இருக்கு இடத்துல நீங்க இருக்க மாட்டீங்க இல்ல அந்த அளவுக்கு குழப்பம் இல்ல சார் என்ன சொல்லிருக்கற ஒரு தெளிவாட்டு மாநில அரசுக்கு எந்த மத்திய அரசு இந்த ஸ்டேட்டினுடைய உரிமைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதோ அந்த கட்சிக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவோம்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ரெண்டு மாசம் முன்னாடி வரைக்கும் பிஜேபி உங்களுக்கு நல்லா நடந்துச்சா நடந்துலையா சார் பிஜேபி நல்லா நடந்துச்சு மாநில அரசுக்கு நீங்க ஆட்சியில் இருந்தபோது ஏதாவது துரோகம் பண்ணிச்சா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு கடைசியில் இருந்து திரு திரு எடப்பாடி வந்து முதலமைச்சர் இருக்காரு இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இருந்தாரு அவருக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணாம இருந்தாங்களா அந்த தமிழக ஆட்சி ஏதாவது தொந்தரவு கொடுத்தாங்களா ஒன்றும் சொல்லவே இல்லையா அப்ப மாநிலத்துக்கு யார் நல்லது பண்ணிருக்கா சாரி நாங்க இப்ப அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு என்ன எடப்பாடி என்ன சொல்லிருக்காரு மாநில கட்சிகளுக்கு யார் நல்லதை பண்ணுதான் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவு ரெண்டு பேர் தானே சார் டெல்லியில் வர முடியும் ஒன்று காங்கிரஸ் இல்லாட்டி பிஜேபி சரி காங்கிரஸ் கூட திமுக இருக்கு திமுக வராதுல்ல நானும் வராது சொல்றேன் அப்ப பிஜேபி தான் வரும் அப்ப தேர்தலுக்கு பிறகு பிஜேபி சேர போறிய அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு குத்து இல்ல 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 அவர் அவர் சொன்னதான் அவர் அழுத்தம் திருத்தமா கூட்டணி கிடையாதுங்க ஏன் நீங்க உங்களுடைய கடைசி பாயிண்ட் என்ன பிஜேபி கூட நீங்க போறீங்களா இல்லையா அரசுகளுக்கும் யார் நல்ல செய்வாங்களோ அவங்களுக்கு நாங்க ஆதரவு யார் வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரிசல்ட் வரப்போது யாரோ ஒருத்தர் ஆட்சிக்கு வரப்பாங்க ஒன்னு ஐஎன்டிய கூட்டணியா வரப்போது இல்ல பிஜேபி என்டிய கூட்டணி ஒன்று வரப்போது ஐஎன்டிய கூட்டணியில திமுக இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க போக முடியாது திமுக வெளியே திமுக கூட்டணி ஜெயிச்சிருக்கு சரிங்களா உங்களுக்கு அங்கே ஏதாவது வேலை இருக்கா கிடையாது முடிஞ்சு வச்சா அப்ப ஒரு இருபது சீட்டு தேவைப்படுது திமுக கூட்டணி இருக்கு நீங்க அங்க போய் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா வெளியே இருந்து ஆதரவு கொடுப்போம் திமுகவுக்கு திமுக இங்க ஆதரவு கொடுக்க போறோம் திமுக கூட்டணி சொல்லி ஐஎன்டி கூட்டணியில திமுக இருக்குல்ல சார் அவங்க தான் வரல எங்களா நீங்க அவங்க வர மாட்டேன் நீங்களே சொல்லுதீங்க திமுக வராதுங்க இங்க அதத்தானே நீங்களும் சொல்றீங்க ஆமா அதத்தானே நீங்க திமுக கூட்டணி ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காது ஜெயிக்காது ஆமா அப்ப வந்து திருப்பி பிஜேபி தான ஜெயிக்கும் அப்ப அப்ப யார் வரான்னு பாப்போம் வெளியில வர்ற வரைக்கும் அகில இந்திய தலைமை உங்கள்ட்ட நல்லா இருந்துச்சா இல்லையா பிஜேபி ஒழுங்கா <laughs> என்ன <laughs> 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 பிஜேபி 
அம்மா பத்தி பேசாரு இதெல்லாம் எங்களுக்கு சரி வராது பொன்னையனும் திரு சி வி சண்முகமும் திரு கே பி முனுசாமியும் பிஜேபி பத்தியும் தேசிய கட்சிகள் பத்தியும் அண்ணாமலை பத்தியும் பேசாத பேச்சா இந்த அலையன்ஸுக்கு முன்னாடி சார் நீங்க வந்து திரு கே பி முனுசாமி ஒய்எம்சியில வந்து கருங்காலிகளை உள்ளோட மாட்டேன்னு சொன்னாரா சரி சரி இது வந்து கட்சியினுடைய பொதுச்செயலாளர் பேச்சுக்கு மட்டும் தான் நான் பயிற்சி முடியும் பொதுச்செயலாளர் <laughs> 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 பத்தொம்பதுலேயும் இருபத்தொன்னு நம்மகிட்ட வந்து பாஜக இருந்துச்சு பாமக இருந்துச்சு பத்தொம்போதில் தேமுதிக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து நம்மகிட்ட பாஜக இல்லை பாமக இருக்க போதான் தெரியல தேமுதிக இல்லை நம்ம வந்து கிட்ட கிட்டத்தட்ட நம்ம தனியாக நிற்கும் பாருங்கள் எடப்பாடிக்கு <laughs> 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 வழியெல்லாம் கிடையாது சரி ஆச்சு லீடர் நாம் வந்து ஒரு ஒருத்தர் லீடராக ஏற்றுக்கொண்டான் தச்சு அந்த லீடர் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரப்போசலை கொடுக்க சமயம் அந்த ப்ரப்போசல் வந்து தொண்டர்கள் மத்தியில் என்னங்கிறது அவர் சர்வே பண்ணி பார்க்காரு இந்த இந்த ஒம்பது பத்து வருஷம் இன்றைக்கி வந்து பிஜேபி ஆட்சி முடிஞ்சு போச்சு ஆமாம் இதில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விரோதமாக ஒன்று செஞ்சாங்க தமிழர்களுக்கு எதிராக ஒன்று செஞ்சாங்க சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக ஒன்று செஞ்சாங்கன்னு ஏதாவது சொல்லுங்கள் நீங்கள் பத்து வருஷ ஆட்சியில் அவங்க எதை செய்தாங்க எதை செய்யலைங்கிறதுக்குள்ள இதில் நம்ம போகல இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அனத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை பற்றி பேசியதுனால தான் இந்த பெருசிலே ஆரம்பிச்சிது இல்லை உண்டா இல்லையா அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஆமாம் இல்லை அப்போ சிறுபான்மையினர் என்ன நினைப்பாங்க உங்களுக்கும் பிஜேபி எந்த தாராரும் கிடையாது எலெக்ஷன் முடிஞ்சாலும் நீங்கள் சேர்ந்தாலும் சேர்ந்துருவீங்க அப்புறம் நான் எதுக்கு டிஎம்கேலேருந்து விட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போட நினைக்க மாட்டாங்களா அவர் தான் என்ன தெளிவாக சொல்லியிருக்காருலாம் நீங்கள் எந்த காலத்திலும் நாங்கள் வந்து எங்கேயுமே கூட்டணி கிடையாது தனியாக நிற்பனா சொல்லிருக்காரு இப்போ நீங்கள் தானே சொன்னீங்க நாங்கள் வந்து தேவைப்பட்டால் நாங்கள் ஆதரவு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் சொல்லவே இல்லை அந்த வார்த்தை சொல்லவே இல்லை அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு சார் டெல்லியில் யார் ஜெயிக்காங்களோ மாநிலத்துக்கு யார் நல்ல மாநில உரிமைகளுக்கு யார் முன்னுரிமை அளிக்கிறாரோ அவர்களுக்கு ரெண்டு பேர் தானே கொடுக்க முடியும் எங்களுடைய ஆதரவு தான் ரெண்டு பேர் தானே ஒன்று காங்கிரஸ் அது ஜெயிச்சு வரைச்சே பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதை பற்றி பேசி வேற யார் ஜெயிக்க போறா சொல்ல முடியாது இல்லை சந்திரபாபு நாயுடு ஜெயிக்க மாட்டார் சார் அது ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க சார் தொண்ணூத்தி ஆறுல நான் போயிருந்தேன் பார்லிமெண்ட் உள்ள போறேன் தொண்ணூத்தி எட்டுல ஒரு ஆட்சி தொண்ணூத்தொம்பது ஒரு ஆட்சி ஐக்கிய ஐக்கிய குஜராத் வந்தாரு தேவகூடா வந்தாரு சந்திரசேகர் இந்த முறை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் சொல்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல உலகமே ஒத்த குரல்ல பேசு சார் உலகம் பேசலாம் சார் பிரிடிக்ட் நீங்க வந்து எடப்பாடி பொதுச்செயலாவார் சொல்லி உலகம் பேசுச்சா பேசல பொதுச்செயல் ஆயிட்டாருல இல்லை அவர் என்னைக்கு முதலமைச்சர் ஆக்கப்பட்டாரோ அன்னையிலேருந்து நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் தந்தி டிவியில் இருந்து இருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நான் அவர் அங்கே இருந்த முதலமைச்சராக அவர் சசிகலாவில் ஆக்கப்பட்ட காலத்திலும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அவர் வேறு ஒரு ஆள் நீங்கள் நினைக்கிற ஆள் கிடையாது அவர் வந்துட்டு போயிட்டு திரு ஓபிஎஸ் மாதிரி திரும்ப கொடுத்துட்டு சரிங்கன்னு சொல்லி சொல்ல போகிற ஆள் கிடையாது நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு அதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை திரு ஓபி திரு இபிஎஸ் வந்து ஒரு சாங்கல் லீடராக எமர்ஜ் ஆகாது எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை நான் முதலும் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இங்கே டெல்லியில் யார் அதில் என்ன குழப்பம் நீங்கள் டெல்லியில் நீங்களே சொல்லுங்க தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒரு கட்சி தொண்ணூத்தொம்பது ஒரு கட்சி மத்தியில் நீங்கள் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஆறில் தொண்ணூற்றி எட்டில் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அத்தனை ஆட்சி மாறிச்சு அத்தனை அதே மாதிரி வரைச்சுமே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம் நாங்கள் இப்போ யார் ஆட்சி பிஜேபிக்கு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி நான் என்ன சொல்லுங்க தொண்ணூத்தெட்டு காங்கிரஸுக்கு ப்ரொடிக்ஷன் இது வந்து இல்லையா குஜராத் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர் ஐயோ பாவம் தீரும் 
அண்ணா யார் வந்தா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மோடியா லேடியான் கேட்ட மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து இப்ப மோடியா இட பாடியான்னு கேட்க புரியலா இதுதான் நீங்க வந்து பாயிண்ட்டுக்கு வரீங்க இப்போ நாங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுக்கு நீங்க கேட்டதுக்கு தெளிவான ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொன்பது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டால் வரும் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க நான் அப்படி சொல்ல இருபத்தி நாலுல மோடி ஆட்சி திரும்ப வரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் என்ன சொல்லுவேன் அது வரச்சுமே பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறா நீங்க ஒருத்தர் முன்னூறு சார் நீங்க போற தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதான் அது அகில இந்தியா கூட்டணி அது அங்கே அது அகில இந்தியா நீங்க தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல சொல்லுங்க பிச்சாச்சுங்க ஆமா அதே தான் இப்போ அவங்களுக்கே பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட் பண்ணாத நேரத்துல நாங்க எப்படி பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க சார் அவங்க ஆல் இந்தியா இன்னைக்கு காங்கிரஸ் ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திமுக அதே சார் அதே சார் ஒரு கூட்டு ஒ�ரு கூட்டத்திலே நாலா பிறந்தாச்சு சார் அங்கே அதான் சொன்னேன் குஜராத் தேவை கூட இந்த சிஸ்டம் வந்து தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சரி தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கே ஜெயிப்பீங்க சொல்லுங்கள் எங்கே ஜெயிக்கணும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க ஜெயிங்க ஏன் நான் குறையா இருக்கு நீங்கள் சந்தோஷமாக ஜெயிச்சுட்டு போங்க எவ்வளவு சீட்டு கூட்டணியை பொறுத்து அந்த சீட் ஷேரிங்கை பொறுத்து வாய்ப்புகள் எந்தெந்த இடத்துல வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற அந்த நேரத்தில் சொல்ல முடியும் இப்போ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல முப்பத்தெட்டு சீட் அவங்க அடிச்சிட்டாங்க நீங்க <laughs> 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 திரும்ப திரும்ப அவங்க தேவையில்லாமலாம் வந்து சிகரெட்டில் வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க தேவையில்லாமல் ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் போய் உட்காந்துருக்காங்க தேவையில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டல் நர்சஸ் போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய தேவைக்கு தானே உட்காந்துருக்காங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க இவங்களே சரியில்லை இவங்களை தூக்கிறியா அதுக்கு எடப்பாடி எவ்வளோ பெற்று ஓட்டு போட்டு போப்போம் நீங்கள் எங்கே ஸ்ட்ரைக்கில்னு சொல்லுங்கள் சார் அண்ணா திமுக பிரியலில் ஸ்ட்ரைக்கு நடந்து ஓகே ரைட்டு திமுக பிரியலில் எதுக்காண்டி ஸ்ட்ரைக் நடக்கு நீங்கள் சொன்ன வாக்குறுதியை ஒன்று கூட நிறைவேற்றலை அவர் எல்லாம் நிறைவேற்றுன்னு சொல்லுவாரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கலன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ கூட ஆசிரியர்களுக்கு தனி தேர்வு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டே இருக்கும் சார் அவங்க எதா எந்த ஸ்ட்ரைக்காது ஜாக்டர் நின்றுருக்கா நீங்கள் வேஜை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அவங்க பேக் வேஜை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க எங் எங்கே இருக்கு நர்சஸ்ஸு அன்னைக்கு டெம்பரரியாக ஒரு 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 ரெமெடியை கொடுத்துட்டு போயிருந்தீங்க ஓகே ரைட் இன்னைக்கு இது இன்னைக்கு இது இன்னைக்கு இது அவங்க எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து வரச்சமையா தேர்தலில் வேறு வரச்சமையா பூரா ஓட்டும் எழுதிக்கு தான் அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வியோட நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ திடீர்னு ஒன்று கிளப்பி விடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு பிறகு பாருங்க அதிமுக என்ன ஆகுதுன்னு ஏடிஎம்கேல நாங்கள் வந்து ஒரு ஏக்நாத் சிண்டே பிடிச்சி வச்சிட்டோம் மகாராஷ்டிரா மாதிரி அது வந்து திரு வேலுமணி தான் அப்படின்னு கிளப்பி விட்டு திரு வேலுமணி வந்து நான் என்றும் அதிமுகவின் உண்மை தொண்டன் அப்படின்னு அவரே ஒரு விளக்கம் போட்டு சைக்கிளில் அந்த காலத்தில் அவர் போன படம்லாம் போனோடனே நிலைமை ஆகிப்போச்சு அப்படி ஏதாவது வாய்ப்புகள் தெரியுதா நீங்கள் எல்லாருமே எடப்பாடியை வந்து ஏக மனதாக ஏற்றுக்கிட்டு தான் புதுச்சேரா ஆக்கியிருக்காங்க இது வந்து சிண்டு மூடியதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க வேலுமணி பாவம் அவர் சிண்டு மூடியதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ தலைவாசம் இருந்தால் கொஞ்சம் பவர் இப்போ வேலுமணி ஒரு பத்து பதினோரு பன்னெண்டு சீட்டு கிட்ட ஜெயிச்சுட்டு வந்தார் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் ஏன் அவரை வந்து டேமேஜ் பண்ணி தூக்கி வெளியில் போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பத்து பேர் இருப்பாங்கல்ல அது அவர் ஏன் இருக்க மாட்டாங்க ஏன் வென் வென் ஐ எம் க்ளோஸ் அசோசியேட்டு நம்ம நம்மளே இப்போ என்ன எடுத்துக்கிடுங்க ரொம்ப எடப்பாடி கூட நெருங்கினாலே ஆபத்து அவர் எந்த பதவி போட்டாலும் இதுக்கு காரணம் தலைவா வந்தோன்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்பான் அவர் ஒரு கேண்டிடேட் டிசைட் பண்ண அது காரணம் இப்போ டிடியூட்டை இருக்குச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா அவர் நல்லவர் தான்ப்பா அவரை கெடுக்கவே தலைவாசம் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இது பழக்கத்தை வச்சு நான் நீங்கள் நீங்கள் எனி பொலிட்டிக்கல் லீடர்கிட்ட தோஸ் ஹூ ஆர் அட்டாச் வித் பொலிட்டிக்கல் லீடர் யூ வில் பி டேமேஜ் நான் பத்து நிமிஷம் தான் இந்த கதையை உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் எப்போல்லாம் நீங்கள் அம்மா கிட்ட இருக்குமே அம்மா கிட்ட இருந்து வெளியில் வந்த உடனே யாருக்காக ஒரு ஆளுக்கு ரிலீவ் ஆகும் அமைச்சர் பதவியிலேருந்து விரி விடுவித்தார் நான் ஆளை சொல்ல மாட்டேன் அந்த ஆள் என்கிட்ட கோச்சிட்டேன் என்னன்னு கேட்டேன் நீதான் விளையாட உங்களுக்கு என்ன போட்டு தள்ளிட்டேன் அங்கே விடுவிச்சாச்சு காரணம் வேற 
ஆனால் தோஸ் குவார் அட்டாச் வித் லீடர் இந்த மாதிரி நேம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வராது ஏக்நாத் கம்பேர் வித் ஏக்நாத் வராமணி வருதுல மத்தவங்களா <laughs> 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 அவர் ரெடியாக இருக்க முன்னாடி உள்ள அடிச்சுட்டாச்சா அவசரப்பட்டாங்களா ஆமாம் இறுதியான கேள்வி எனக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி கவர்னர் பேச்சில் ஆரியம் திராவிடம்னு சர்ச்சை ஆரியமும் திராவிடமும் ஒரு பொய்யான தேரின்னு ஆளுநர் பேசுகிறார் அதை பற்றி கருத்து கேட்குறாங்க உங்கள் கட்சியோடைய பேர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உங்கள் கட்சியிலே திராவிட சிந்தாந்தம் இருக்குது உங்களுடைய தலைவர் வந்து என்னப்பா உங்கள் கொள்கைன்னு கேட்டதுக்கு அண்ணாயிசம் அப்படின்னு சொன்னார் எங்களுக்கு அண்ணாயிசம் தான் கொள்கைனார் அவர் தான் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆரம்பித்தார் அதோடைய நீட்சியாக தான் நீங்கள் வருவீங்க திராவிட மாரியங்கிற சித்தாந்தம் உங்கள் கட்சியோட அடிப்படை கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதை கேள்வி கேட்டால் உங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் சொல்கிறார் அது எனக்கு தெரியாதுங்க நான் அவ்வளோலாம் படிக்கலைங்க அதெல்லாம் படித்தவங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்றார் கரெக்டு அவர் சொல்லி கரெக்டு அது என்ன தப்பு இருக்குது உங்கள்ட்ட வந்து கன்னியாகுமரி தொகுதி பற்றி நான் கேட்குறேன் ஏன்னா கன்னியாகுமரி 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 தொகுதியை பற்றி கேட்க பற்றி பிரச்சனை கிடையாது நான் வந்து பற்றி கேட்கும் போது தொகுதி வேற இது இது ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் சப்ஜெக்ட் இதுல போய் அவர் ஒன்று உங்க சப்ஜெக்ட் இது எங்க சார் நானே இப்போ இஸ்ரேல் சார் கேரள பத்தியும் காசா பத்தியும் நான் கேட்டுக்கேன் எப்ப அது இந்தியன் கவர்மெண்ட் பாத்துக்கணும் பா சொல்லலாம் நீங்க கேளுங்க நீங்க எங்கட்ட கேட்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்னாலே அங்க வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் உண்டு பண்ணுதானே சப்ஜெக்ட் கேக்கங்க நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு பாருங்க இவ்வளவு நேரம் பேசுறேனே இந்த இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் காசா பத்தி பேசுறேனா இல்ல இல்ல ஜெய் ஸ்ரீராம் பத்தி பேசுறேனா கிரிக்கெட் மேட்ச் பத்தி பேசுறேனா அதெல்லாம் நான் பேசுறேன் இல்ல கவர்னர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒரு 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 பேச்சுக்கு பேசி பேசிட்டே வரச்சமையா நம்ம அதுக்கு வந்து திருப்பி 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 அவர் திராவிடம்னு பேசக்குள்ள தான் நான் கேக்குறேன் உங்களுக்கு நான் அரசியல்வாதி தலைவர்கள் முடியாத விஷயம் இல்ல இல்ல திமுக உங்களுக்கு கூட்டணி வேண்டாம் அதுக்கு ஒரு காரணம் தேவைப்படுச்சு அவங்க கூட்டணி செட் ஆயிடுச்சு காரணம் தேவையில்ல அப்படிங்கா சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான முடிவு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ரிஷிகள் தான் அவர் அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி அதெல்லாம் கேட்கல அதெல்லாம் இதுல வந்து நிக்கார இருக்கும் நான் கேக்குறது அதை பத்தி நீங்க பேச முடியாது இல்ல சார் ஆரியம்னா ஒண்ணு வந்ததா இருக்குதா இல்லையா ஏதோ ஒரு கணக்கு நான் திராவிடம் உங்க சித்தாந்தத்தை நீங்க பேச முடியாது எங்க சித்தாந்தம் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு இதை பத்தி நான் பேச முடியாது போயிட்டு வரல நீங்க அவர் ஒன்னு பேசுவாரா நாங்க பதில் பேசிட்டு இருக்க முடியுமா ஒன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நமக்கு எதுக்கடா ஒரு பஞ்சாயத்து தேவையில்லாம ஒரு பகை வேண்டாம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் உண்மைதான் பகை இல்ல எதுக்கு நீங்க சார் ஒருத்தன் வந்து கல்லுத்தி கேறுதான் சார் நீ அக்காண்டி கல் வை இறங்க வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியுமா நீங்கள் இறஞ்சே அங்கே வாங்க ஏதோ செவத்தை பார்த்து இறஞ்சிருப்பான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியாது நீங்கள் முன்னொன்றுக்கும் பல் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை எனக்கு தேவையில்லை கல் செவத்தில் விழுது நம்மளுக்கு என்ன ரொம்ப நன்றி திரு தலைவாசன் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய கருத்து உங்களுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி நன்றி உங்கள் நல்ல நோக்கங்கள் நிறைய பே